Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße jetzt willkommen zurück am Stück bei State of Mind. Ja, jetzt finden wir mal so eine kleine... Ja, Kehrseite möchte ich noch nicht mal sagen. So verrafft sieht es ja gar nicht aus hier. Nur etwas... ...dunkel? Weil Nacht ist. Aber in die Uhrzeit, im Inventar oder so. Doch, hier unser iPad-Handy. Smartphone. Tablet. Um es mal ganz neutral zu fassen, die will ich hören. <lacht> Ah, wir können ins Auto einsteigen. Ne, wir können es nur untersuchen. Äh, wartet, muss kurz mal aus Einstellung ändern. So. Captain Party, das Fahrzeug ist Eigentum der Captain Khan Corporation. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Captain Khan Corporation haben wir nicht für Sache oder Person entschieden. Ah, das wird uns nützlich gewesen, dass wir das nicht machen. Was der seid ihr? Mars, unsere Zukunft. Als Marskolonist ja? bei Red One helfen ja? Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Ach, Red Will. Neu anfangen. Zukunft mitgestalten. Zu den Ersten gehören. Haben Sie Interesse? Ja. Dann bewerben Sie sich mit einem gültigen Nanoscan bei Mars Set Incorporated. Okay, gut, mache ich. Sehr schön. Ähm, dann gehen wir da nicht lange. Ah, oh, guck mal, Fahrer da. Ich hätte keine Taschenlampe, weil es ja fucking dunkel ist. Oh, was, was, Obdachloser? Kann ich den Money droppen oder so? Untersuchen. In dem diese Person Anders Felix, ID 356531. Ich finde es ja übel, dass schon jeder eine fucking Idee hat. Ah, hoffentlich kommt das alles bei uns so. Bots haben Ihnen den Job weggenommen? Wo haben Sie gearbeitet? <lacht> In einer Botfabrik. Was? Die Bots bauen sich jetzt selbst? Ist ein bisschen komplexer, aber mir passt er nicht aufs Schild. Essen spenden. Klar, hallo? Sorry, ich habe nur diesen Regel. Mein Assembler streikt. Danke, Mann. Sie sind ein Heiliger. Ja, kein Problem, Digga. Wegen einem fucking Riegel scheiß drauf. Ey, 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 ey. Weil Hunger zu leiden, äh, könig ein Stück weit, Der weil. All die Fresse. Zukunft. Meine Eltern haben sich wieder entscheiden lassen und dann war es finanziell auch nicht immer so groß. Damals gab es dann noch bei Weigitim kein Hartz IV, nur so eine komische Sozialhilfe. Und, ähm, ja, da war manchmal auch ein bisschen das Essen knapp, wenn irgendwie mal ein Auto was weg ist oder so. Passwörter, was denn? Wizards, Dark Cloud Logins, Jace hier besorgt ja alles. Lasst mich in Ruhe mit eurem Zeug. Seid ihr auf Crack oder was? bist du nicht. Genau. Eva. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ja, ich bin der Typ da, der komische. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden, Zelle. Kriminalität effektiver zu bekämpfen. Untersuchen. Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger Generationen warten, zu verbessern. Ich die Schott geredet Ein haben. Nanoscan dauert nur zwei Minuten. Schön. Illegales Druckmedium. Dieser Gegenstand entspricht nicht dem Registrierung und Sicherheitslinien der United States of the West. Der Besitz und die Weiterverbreitung und unter, äh, sind untersagt. Der Gegenstand bis, äh, ist meldepflichtig. Nehmen. Breakpoint? Hast du das jetzt in der Hand? Oh, zum Glück nicht. Ich lass dich scannen, dann hat wenigstens einer von uns eine Chance. Da spürst du gar nichts, wie beim Radiologen. Wie beim Radiologen. Krass. Randy Orton, was geht? Untersuchen. In dieser Episode Sch Schulzheimer Randy. Aber schöner deutscher Name. Schulzheimer. ID 2087922, Sektor 57 Berlin, Kleingewerbetreibender. Big Pack. Mhm. Na, wenigstens einer, der mein Geschäft am Leben hält. Wollten Sie nicht auf den Mars? Neu anfangen und so weiter? Ja, ich habe mich scannen lassen, Nolan. Schon klar, dass Sie das albern finden. Ich habe nun mal meine Prinzipien. Und ich habe nun mal Hypotheken. Schießt rein, Arschloch? <lacht> Was bei euch? Schatz? Also, ihr müsst miteinander reden, Kinders. Äh, ich wollte eigentlich so nicht. Ihr müsst auf jeden Fall miteinander reden, ja? Guck ihn nicht so, 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 so an wie so ein Geier. Und du? Der guckt irgendwie total tot. So. Äh. so haben Sie Kinder? Nein. Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger Generationen zu verbessern. Ich habe keine Zeit. Sir, 
Diese Zeit sollten Sie sich aber nehmen. Ich werde dich gleich zum Schrotthandel bringen, während der Vorschlag, hä? Wir beide. Süß, kuschelig, du in der Presse, ich am Hebel. Na? <lacht> das wär's doch. Hä? Äh, was ist los? Drogenlabor oder was? Alles okay? Noch bewegt sich's. Aber wir tun oft noch, habe ich irgendwie das Gefühl. Na. Äh. Ich weiß halt nicht gleich, wo es we richtig weitergeht. Haben wir einen Plan? Nee. Wir können uns scannen lassen, oder? Ich denke, es ist dann. Äh, äh, Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden, so. Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Dieses Set ist Eigentum der Regierung. Bitte halten Helfen Sie sich Sie an die Vorschriften der Polizei. Ich gebe Schädigung der Zelle ist strafbar. Ja, logischerweise. Ein Nanoscan dauert nur zwei Minuten. Ah, nee, wir wollten ja zu der Boys. Und da haben sie es dezent geblockt. Da würde ich eigentlich durchkommen, aber habe mir den Alpha-Wand hingeklatscht. Dann mach doch einfach bitte das Gitter verdammt nochmal durch. Ich hasse sowas. Rein genau so ein Scheiß. Einfach das Gitter durchziehen, fertig. Dass man gar nicht durch. Oder dass man, ich sag kein gut, okay, man kommt nicht durch, weil man nicht hüpfen kann, weil man auf Fußkrüppel ist. Like me. Aber nicht so was, Kinos, echt. Und guck dir den mal an, den Crack-Dealer. Der hat auch irgendwas verbrochen. Was, was ist denn das? Hallo? Gudrun? Gudrun? Nee, keine Gudrun. Schön, wenn eine Taschenlampe oder sowas. Wird langsam echt dunkel hier. Na, die sind ein bisschen auf Drogen aus. Bäh. Da lang. Willkommen, Mr. Nolan. Hi. Sie werden Was? erwartet in Stockwerk 2, 4, 7. Stockwerk 2, 4 und 7 oder Stockwerk 2, Abteilung 4, Raum 7, so irgendwie. Das ist der Weiß. Der Weiß Hauptgang dieses Gebäude wird überwacht, der den Anordnungen des Service- und Sicherheitspersonals ist, Folge zu leisten. Dann rein mit uns. Wir haben, glaube ich, alles angeschaut, was geht. Und haben dem, dem Obdachlosen geholfen, was ganz wichtig ist, finde ich. Weil wenn wir dem nicht helfen, ist es mal ein Riesenarschloch. Berlin Zentral, Montag, 13. Januar 2048. Der Weiß! Ach, und die Maltbakterien auf Post-its. Ich würde sagen, mal ein bisschen bekannt vor vom Aussehen her. Könnte ich aber nicht zuordnen. New York, London, Berlin, Moscow, Tokyo. Please drink no more than four caffeinated drinks a day. Keep an eye on your blood pressure. Guten Morgen. Moin. Morgen. Richard, ich komme später nochmal auf Sie zu. Aha. Wer ist er? Das ist Mr. Davis, Sir. Davis? Nie gehört. Ist er neu? Mr. Lloyd wird Sie einander vorstellen. Sie werden erwartet bei Mr. Lloyd. Herr Gott, was ist denn so dringend? Ich gehe jetzt erstmal zu Steve. Hm. Richard, na komm, lass dich mal Nein, nee, 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 Dafür, dass im Jahr 2048 sind, sind wir bei extrem asynchronen eine PNG, äh, eine Giftdatei als Bildschirm. Echt jetzt? Das ist schon ein bisschen low. Und das ist im Jahr 2048, mein Gott, wir sind im Tag. Das ist zwar alles hier Hightech aus, wahrscheinlich funktioniert es nur, weil es radioaktiv ist und von sich aus leuchtet. Weil keine Handwerker mehr da sind, das können sie irgendwie abchecken können und reparieren und bauen und so. Oh mein Gott. Na, meine Hase Bubbels, was geht? Mann, was, dr was dröhnt denn hier so? Ist das der Reaktor unter uns, oder? Troy. Ah, oh, Troy. Hi, Troy. Mr. Nolan? Ja? Ich wollte mich kurz vorstellen. Jetzt nicht, bitte. Ich hab zu tun. Aber ich... Bis später, okay? Alter, ist das ein Arschloch. Mr. Nolan! Warum heißt ich Nolan? So ein englischer Name. Morgen. Ja, was geht? Wir müssen mal umgucken. Also, arbeitet ihr alle... Was? War da gerade ein Bild vom Soldier 76? Oder hat mich gerade nur verguckt? Nee, okay. Passt. Und wenn der Osten den Vatikan bombardiert? Solange die Nachricht gelb ist, bleibt sie dein Problem, okay? Verstanden. Richard, lange nicht gesehen. Weil ich nicht da war. 
<lacht> Der will erstmal mit Steve reden. Heilige Scheiße, Alter, weil dich da war. Ey, voll das Arschloch, der Tipp. Rock up. Eigentum von The Voice sind äh, nutzungsberechtigt. Weitere Nutzer Frank Lloyd und Troy Davis. Was? Sag mal, spielen die alle irgendwelche Games? Oder warum? Piu, 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 piu. Ihr sollt eigentlich arbeiten. Was ist denn da los? Ah, jetzt auf einmal, ne? Verschwinden die Games. Zappt man sie raus. Ja, ja. Was haben wir hier denn? Run Rides in uh, Germany. Work. Beer in the New Kid Town. Warum ist meine deutsche Zeitschrift, die englische Titel rausbringt? Da muss ich der, der Gottheit der Delegate des Spiels entwickelt hat. Zumindest der, der Gott des Spieles. Ähm, also für das zumindest und für ein paar andere noch. Äh, why? Ey, guck mal, wir zittern. Ähm, obey. How the lost control. Run. Riots in uh, Clarenby und uh, feel small. Ah ja. Geht's auch hier so? Ich kann nicht zittere, Hilfe. Ah. So, erstmal Kaffee. Meine Kaffeemaschine ist am Arsch. Ich kann diesen Printerfraß nicht mehr sehen. Verdammtes Embargo. Was ist für Buffet untersuchen? Japanische Spezialität aufgrund des äh, Handelsembargos äh, der Eastern Union können manche Speisen nur noch as assembliert angeboten werden. Äh, zu künstlich hergestellt wahrscheinlich. Eigentum von The Voice of Germany. Na, jetzt hör doch mal auf. Oh, die Steuerung manchmal gerade. Das ist ein bisschen... <lacht> Kaffeemaschine. Kurze Nutrienten Labs in Corporation. Hört sich ja bald an wie, wie Voltec. Eigentum von The Voice. <lacht> Bitte trinken Sie nicht mehr als vier Tassen Koffein die Kaffee am Tag. Achten Sie auf Ihren Blutdruck. Ja, aber jetzt, wo ist mein Kaffee? Hallo? Oh Mann. Oh, oh okay, ich hab's Klo. Please, ich muss pinkeln. Ich hab Kaffee. <lacht> Die Behörden vermuten einen Attentat der radikalen Technologie. Ja, ja, Technologie-Dings da. Jetzt machen wir weiter hier. Curry. Ich bin die Person. Curry, Sektor äh, 03, Berlin, äh, News Analystin. Schmidt. Frau Schmidt. Ja, okay, ich stehe hinter dir, ne? Sexuell nötig am Arbeitsplatz. Und ich vibriere dabei. Wir reden mal mit dir. Oh, oh. So ist es also. Kaffee anbieten. Jetzt nicht, danke. Alter, ich klatsch dich gleich. Gary, würdest du Steve und mich kurz allein lassen? Ja, sicher. Was, was ist denn los? Augenblick. Ich komm schon. Stevie. So, Steve. Colin Steve. Collins. 299034, Sektor 07 Berlin, News Selektorat. Äh, Kaffee anbieten. Ah, danke. Du siehst gut aus. Du solltest öfter ins Krankenhaus gehen. Hm? Du erholst dich aber noch eine Weile, oder? Ich muss arbeiten, Steve. Ach, Unsinn. Wir haben doch jetzt Troy. Mach Pause. Denk an deine Gesundheit. Ihr wollt mich ersetzen, heißt es. Aufgebracht antworten. Ruhig bleiben. Passt eigentlich nicht so zu ihm. Ach, wir bleiben aber ruhig. Wir, wir handeln nach unserer Art und Weise. Was macht dieser Troy überhaupt hier? Wofür hat Frank ihn eingestellt? Tja, das fragst du ihn am besten selbst. Okay. Unterstützung für das Team. Mehr ja. hat er uns auch noch nicht gesagt. Mhm. Aha. Was mit Tracy? Hör mal, Steve. Ich muss mit dir reden. Es ist wegen Tracy. Ihr trennt euch doch nicht etwa. Wie kommst du denn darauf? Hey, das war nur... Das war nur was? Wie kommst du darauf? Hat Tracy was zu dir gesagt? Naja... Jennifer hat mal was angedeutet. 
dass ihr Ärger habt. So. Und warum erzählst du mir nichts davon? Naja, sowas kommt ja schon mal vor. Ja, hat Hat er recht. Denk doch nicht immer gleich ans Schlimmste. Sie? Tracy ist weg. Tracy ist weg. Wie? Weg. Sie weg? hat gesagt, sie wollte mit James zu ihren Eltern. Sonntag wollte sie zurück sein. Sonntag war gestern. Hm. Hast du schon... Ich habe überall angerufen. Bei ihren Eltern ist sie nicht, im Krankenhaus auch nicht. Sie kommt bestimmt zurück. Ich glaube, sie hat einen anderen Mann. Tracy hat Bot gekauft. Sie hat einen Bot angeschafft. So ein Base-5-Ding. Ein base 5 Wozu hat sie den denn gekauft? Um mich zu nerven wahrscheinlich. Der Bot Hier hat einen Memory-Chip. Und weiter? Ich will ihn auslesen. Der Bot hat aufgezeichnet, wer bei mir im Apartment war. Sie will gehen? Meinetwegen. Aber James bleibt bei mir. Verstehe. Hm. Soweit ich weiß, sind diese Chips verschlüsselt. Deshalb komme ich zu dir. Ah. Zeig mal her. Okay, das ist eine Level-2-Verschlüsselung. Das kriege ich hin. Dauert aber ein bisschen. Eine Stunde auf jeden Fall. Ich muss sowieso zu Frank. Mach dir nicht so viele Sorgen. Das klärt sich schon auf. Mhm. Richard, ich wäre soweit. So können wir mit dem eigentlich noch mal kurz reden. Er braucht eine Stunde, aber... Äh, wolltest du nicht zu Frank? Frank! Ne, warte mal, es war Ray. Ray Boogie, das war Ray. Äh, Frank weiß ich nicht, ob ich zu Frank wollte. Auf ja, ein Heil. Produktionsgebäude von Kurtz Robotics ist ein weiterer Bombenanschlag verübt. Alter, nur noch Bombenanschläge hier, sobald die ganze Welt zerbombt. Yo, die Wächterdrohne. Troy. Your Troy. Äh, uh, die Mission Person, uh, Davis Troy, Sektor 02, Berlin Central. Okay. Richard, mein Lieber, komm rein. Sag mal, was machst du denn für Sachen? Tja, keine Ahnung. Ein Unfall eben. Und du kannst dich an nichts erinnern? An den Unfall nicht. Was sagen die Ärzte? Die sagen, ich bin bald wieder voll da. Gut, sehr gut. Ihr werdet mich noch ein bisschen aushalten müssen. Tja, genau. Äh, hör mal, Richard, du musst dich jetzt nicht gleich wieder total aufreiben. Denk an deine Gesundheit. Du hast Familie. Du redest, als ob ich tot krank wäre, Frank. Mir geht's gut. Du solltest kürzer treten. Wirklich. Mach dir um uns keine Sorgen. Wir kommen zurecht. Ihr kommt zurecht? Wie meinst du denn das? Gibt es was, das ich wissen sollte? Augenblick mal. Mr. Lloyd? Ich hätte jetzt Zeit. Gleich, Troy. Ich spreche hier gerade mit einem alten Freund. Entschuldige. Vielleicht mache ich einfach mal das Ding zu. So, jetzt sind wir ungestört. Was ist hier los, Frank? Hör zu, Richard. Ich wollte schon länger mit dir darüber reden. Wir haben neue Direktiven bekommen aus der Geschäftsleitung. Aha. Ja, sie betreffen auch deine Arbeit. Bin ich gefeuert? Das ist nicht dein Ernst, Frank. Nein, gefeuert doch nicht. Wir, wir organisieren nur die Zusammenarbeit neu. Wir würden dich gern als freien Autor einsetzen. Du bekommst einen Rahmenvertrag, ein Jahr erstmal und dann sehen wir weiter. Hm. Protestieren? Ihr schmeißt mich raus. Ich glaub's ja nicht. Schau mal, du hast viel für The Voice getan und wir möchten dich auf jeden Fall halten, aber... Aber was? Aber deine Kolumne. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen dazu. Ja und? Kämpfen. Na und? Ich bin Journalist, Frank. Kein Hofberichterstatter. Journalist warst du mal. Und zwar ein verdammt guter. Und was bin ich jetzt? Jetzt bist du ein Mann mit einer Agenda. Weiter kämpfen. Aber einer muss diese Sachen schreiben. Die Menschheit ist dabei, sich abzuschaffen, Frank. Und darüber sollen wir nicht schreiben dürfen? Bin ich jetzt ein Terrorist oder was? Richard, es gibt auch Leute, die keine Maschinenstürmer sind. Ich verstehe. Kann ich wenigstens meinen Arbeitsplatz im Newsroom behalten? Richard, wir kennen uns schon lange, aber du musst verstehen... Was der Typ... Natürlich bist du immer willkommen. Du kannst auch die Cloud-Services weiter benutzen. Okay. Und wenn du irgendwas brauchst... Dann komme ich zu dir. 
Hey, wir sind Profis, oder? Du weißt so gut wie ich, dass es schon mal so laufen kann. Okay, Frank. Du hast bestimmt noch zu tun. So, wir nehmen jetzt den Stuhl, schlagen das Fenster... Ne, wir nehmen die, nehmen den, nee, wir nehmen ihn und schlagen das Fenster ein. Also, komm mal her. Lloyd Frank, Sektor, Chefredakteur. 07. Ähm, die irren mich an den, äh, Da fehlt nur noch so, so ein Schnauzer, ne? Und dann sieht er aus wie der... Vom Daily Bugle. Ähm, boah, wie hieß der nochmal? Von Spider-Man. Ach, Leute, schreibt mir bitte in den Kommentaren. Also jetzt gerade fällt es mir nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Geht's da raus zum Dach? Ich will raus. Nimm mich raus. Aber irgendwie ist es komisch. Es ist so dunkel. Ich habe das Gefühl, das stimmt irgendwas nicht. So, jetzt gehen wir schon mal zu Troy. Ich kann wieder untersuchen. Okay, geh weg, Troy. Wir sind Bastard. So, mal gucken, ob der andere fertig ist. Anscheinend können wir hier sonst nichts mehr machen. Doch, da hinten. Ja. ja, untersuchen, das ist super. Ja. Eigentlich jetzt nichts, ne? Also, warte mal. Ich muss da rein. Bis auf die Grundmauer. Und wieder, ja, ja, bla bla, keine Ahnung. So, bist du fertig? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Ist was passiert? Hat Frank dich auf irgendeinen Mist angesetzt? Nein. Was dann? Was ist los? Ich bin gefeuert. Was? Rausgeschmissen, ja. Wieso das denn? Das musst du Frank fragen. Irgendein Schwachsinn. Direktive der Geschäftsleitung. Ich bekomme einen Projektvertrag. Auf ein Jahr befristet. Das gibt's doch nicht. Du musst dir einen Anwalt nehmen. Ach, hör bloß auf. Und musst du jetzt deinen Arbeitsplatz räumen? Dein neuer Kollege Troy sitzt da ab morgen. Frank lässt mich aber hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich darf auch das Netzwerk benutzen. Großzügig, was? Memory Chip? Wie bist du mit dem Memory Chip vorangekommen? Ach so, ja, ich bin fertig damit. Na und? Was ist drauf? Zeig mal her. Na schön. Sieh es dir an. Muss er ich wechseln? Finden Sie den Mann, der Trace mal Partner getroffen hat? Nein. Muss einer der anderen Räume sein. Ist es noch nicht? Ach, jetzt kapiere ich das. Okay. Jetzt wird's grün draus. Okay. So. Fast geschafft. Falsch herum. Okay, kapiert. Ah, jetzt raff ich das. Das ist der Ja. Warte mal. Da ist er. Wer ist das? Muss ich noch zusammensetzen. Chill doch. So. Okay. Was okay? Nee, das ist es noch nicht. Oh, stimmt, das passt echt nicht. Recht hat er. Hat schon Fußboden. Das ist. Ja, jetzt chill halt. Ich hab's. Da. Da ist er. Siehst du ihn? Was macht dieser Arm euch dann in meinem Apartment? Wie es aussieht, hilft der Tracy beim Zusammenpacken. Er spricht mit meinem Jungen. Ja. Okay. Ich bringe ihn um, Steve. Ich schwöre dir, ich bringe ihn um. 
Wer ist das? Richard, du weißt doch gar nicht, wie er zu Tracy steht. Er könnte einfach ein Umzugshelfer sein. Umzug wohin? Es ist doch ganz klar, was da läuft. Tra Tracy ist mit diesem... diesem... Und James. James hat sie gleich mitgenommen. Ich muss wissen, wer das ist. Ich muss meinen Jungen zurückholen. Du musst mir helfen, Steve. Ihn identifizieren? Na gut, wir können es ja mal probieren. Mach eine Bildvergleichssuche. Schick es durch die Archivdatenbank. Okay. Tja, nichts. Gar nichts? Er muss doch irgendwelche Spuren in der Cloud hinterlassen haben. Ja, schon. Haben. Vielleicht ist er ein Hacker. Was ist mit seinen Bewegungen? Die kann ich nicht prüfen. Vielleicht doch. Es gefällt mir nicht, aber... Move Scan. Wir checken sein Bewegungsprofil. Und finden raus, wer er ist. Richard, MoveScan ist eine Polizeidatenbank. Tee. Damit finden wir ihn. Hast du nicht selbst dazu einen Riesenartikel? Ich weiß, Steve. Aber hier geht's um meinen Jungen. Wir brauchen nur einen Zugang. Das ist illegal. Außerdem, wo willst du denn... Das lass meine Sorge sein. Zwielichtiges Volk gibt's unten ja genug. Okay, Steve. Danke erstmal. Ich muss los. Ich melde mich. Movescan, ja, ja, da waren noch die Typen, die uns angelabert hatten, nämlich. Sehr gut, dann gehen wir zu denen hin, ich kaufe denen was ab. Ja, ja, das ist eine Tür halt zum, ja, West Plaza, die von The Voice raus wird. <lacht> Jungs, Jungs, hey Jungs, wartet mal, nicht eher, wo sind die denn? Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Nee. Helfen Sie Healerin reden. Äh, Sherry Jake, äh, Geolocation Missing, arbeitslos. Die Jungs sind hinten, wenn du was brauchst. Okay. Jo, Jungs, ich brauch was. Ach nein, da bist du ja wieder, Mann. Brauchst doch was, hm? Ich hab's gewusst. Wo ist der Typ, der eben noch dabei war? Euer Freund. Chase. Hey, nicht jetzt, Mann! Jace redet gerade mit Dr. Roboarm. Roboarm? Vor einer Stunde ungefähr. Und du bist ganz sicher? Okay. Verstehe. Der ist gerade beschäftigt. Aber du kannst auch bei mir kaufen. Du sagtest, ihr habt illegale Passwörter. Ich brauche eins für Movescan. Für eine Recherche. Movescan? Bekommst du von uns. Für 800. Verschlüsselt natürlich. Ha! Na sowas. Da ist er ja wieder. Hör zu, ich rufe dich später zurück. Okay. Sonst noch was? Hm. Ich habe gerade von dir gesprochen. So? Mit wem denn? Vielleicht sagst du mir mal deinen Namen. Wozu? Ich weiß gern, mit wem ich Geschäfte mache. Aha. Na schön. Richard. Hm. Und weiter? Richard? Nolan. Richard Nolan. Ich bin Journalist. Natürlich. Richard Nolan. Ja, genau. Hast du ein Problem damit? Nein, aber du hast jetzt eins. Schnappt ihn euch. Hey, hey, Moment mal, ganz ruhig, ja? Jetzt pass mal auf, Bulle. Wenn du das nächste Mal einen Kauf hingierst, solltest du dir einen anderen Namen aussuchen. Ich bin kein Bulle. Richard Nolan ist tot. Was? Wer sagt das? Jay sagt das. Er lässt dich grüßen und wünscht dir einen schönen Krankenhausaufenthalt. Mach ihn fertig. Ich habe gedacht, wir können jetzt was machen. Warum denkt er, dass er tot wäre? Hätten wir tot sein sollen? War das ein Attentat auf uns? Hm. Hä? Hani was verpasst? <lacht> 